அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் நீங்க நம்ம என்ன இதை பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் எல்லாம் வர குளோ பிளக்னா என்ன அப்படின்ற பத்தி அந்த விஷயங்களை தான் நம்ம வீடியோ பாக்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்ஜினை பொறுத்தவரையில் பெட்ரோல் இன்ஜின் எப்படி வந்து ஸ்பார்க்ல கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி வந்து டீசல் இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோ பிளக் அப்படின்ற விஷயம் வந்து கொடுப்பாங்க இது க்ளோ பிளக்லாம் என்ன இது வந்து எது கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறது முன்னாடி இரண்டு இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் பற்றி பேசிக்காக பார்த்துலாம் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் இந்த பெட்ரோல் இன்ஜின் பொறுத்தவரை வந்து ஸ்பார்க் பிளக் வந்து கொடுப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஸ்பார்க் பிளக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்குள்ள உள்ள பெட்ரோலை வந்து எரிக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்பார்க் பிளக் கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்பார்க் பிளக்ல இருந்து கிரேட் ஆகிற ஸ்பார்க் மூலியமாக தான் வந்து இன்ஜின்குள்ள இருக்கிற பெட்ரோல் வந்து எரியும் அது மூலியமாக வந்து இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் இதே வந்து டீசல் இன்ஜின் பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் வந்து ஸ்பார்க் பிளக் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அப்புறம் எப்படி அங்கே வந்து கம்பஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் பொறுத்த அளவு ஒர்க்கிங்கே வந்து வேறு அப்படின்னே சொல்லலாம் டீசல் இன்ஜின் ஏன் ஸ்பார்க் பிளக் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பார்க் பிளக்ல இருந்து கிரியேட் ஆகிற சின்ன ஸ்பார்க்கால் வந்து அந்த டீசல் வந்து எரிய வைக்க முடியாது ஏன்னா வந்து பெட்ரோலோட டீசலுக்கு வந்து எரியும் தன்மை வந்து கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து சீக்கிரமே வந்து வேப்பர் ஆகக்கூடிய அதாவது வந்து ஆவியாகக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்ரோல் எரிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன தீப்பொறி மட்டுமே போதும் ஆனால் டீசல் வந்து அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு தீ குச்சி நீங்கள் பத்த வச்சு போட்டால் கூட வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து டீசல் வந்து எரியாது அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் பிளக்கால் வந்து டீசல் எரிய வைக்க முடியாது அதனால தான் வந்து இங்கே டீசல் இன்ஜின் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பர்ஷன் இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க இதை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஜினில் வந்து ஆல்ரெடி நாலு ஸ்டோக் நடக்கிற மாதிரி தான் அதாவது பெட்ரோல் இன்ஜின் நடக்கிற நாலு ஸ்டோக் மாதிரி தான் வந்து டீசல் இன்ஜின் நடக்கும் அது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் கம்பர்ஷன் கம்பர்ஷன் எக்ஸாஸ்ட் இதில் வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் வந்து உள்ளே வரும் அடுத்து கம்பர்ஷன் ஸ்டோக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே வந்திருக்க ஏர் வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுவாங்க அது கம்ப்ரஸ் பண்ணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்று வந்து ஒரு கடத்தில் வந்து சூடான காற்றாக மாறிடும் அதாவது வந்து ஹாட் யாராகவே வந்து மாதிரி அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசலை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி வந்து இன்ஜின்குள்ள வந்து சூடான காற்று இருக்கும்போது இந்த டீசல் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூல் வந்து எரியும் அதாவது வந்து டீசல் வந்து எரியும் அப்படி எரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஸ்டோக் நடக்கும் அதாவது கம்பஷன் ஸ்டோக் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ் ஸ்டோக்குள்ளேயே வந்து உள்ள இருக்க பக்கம் வந்து வெளியேறும் இப்படி தான் வந்து டீசல் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ளோ பிளக் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளோ பிளக் அப்படின்ற விஷயம் வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ வர எல்லா வாகனங்களுமே வந்து இந்த க்ளோ பிளக் அப்படின்ற விஷயம் வந்து பயன்படுத்துறாங்க சரி இந்த க்ளோ பிளக்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹீட்டிங் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டிவைஸை வந்து டிசல் இன்ஜின் மட்டும் தான் பயன்படுத்துவாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு டெம்பரேச்சரில் வந்து இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த க்ளோ பிளக் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இரண்டு இன்ஜின் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜின் இதில் வந்து குளிர்காலத்தில் வந்து அதாவது வந்து ஒரு கோல்டு டெம்பரேச்சர் வந்து எந்த வண்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலோட எரியும் தன்மை வந்து அதிகம் அது வந்து எளிதில் வந்து தீப்பற்றக்கூடியது அப்படின்றதுனால வந்து சீக்கிரமே வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இதே வந்து டீசல் இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமே ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து டீசலோட பெட்ரோலுக்கு வந்து எரியும் தன்மை அதிகம் அதனால் வந்து சீக்கிரமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதே வந்து டீசல் இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டீசல் வந்து எரியும் தன்மை கம்மி அப்படின்றப்போ டீசல் வந்து சீக்கிரமே வந்து எரியாது அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பர்ஷனில் தான் வந்து அந்த டீசல் வந்து எரியும் அப்படின்றப்போ ஒரு கோல்டு டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் டீசல் இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படின்னா அது ஸ்டார்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி சமயங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோ பிளக் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இது வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட டாப்பில் வந்து ஃப